হ্যালো স্টুডেন্ট সবাইকে আরেকবার স্বাগত জানাই আড্ডা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি চ্যানেলে তোমরা জানো যে আমি তোমাদের সামনে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি নিয়েই আসি কিন্তু আজকে আমি নিয়ে এসছি চাইল্ড সাইকোলজি অ্যান্ড পেডাগি কারণ তোমরা সবাই জানো যে আমাদের এখন ডাব্লিউ বি এস এস সি মানে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নোটিফিকেশান বেরিয়েছে এবং পুরোপুরি সিলেবাসটা বেরোতে চলেছে এবং তার ওপরে বেস করেই সবাই এখন পড়াশোনা স্টার্ট করে দিয়েছে তো তার জন্যই কিন্তু সব থেকে মেন ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে চাইল্ড সাইকোলজি অ্যান্ড পেডাগি এটা আমি সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বললাম এই কারণে কারণ মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট এই জিনিসটাকে অনেকটা বেশি ভয় পায় কি টাইপের কোশ্চেন হবে কি টাইপের আনসার করতে হবে কিভাবে পড়ব কিভাবে পড়ব না অনেক ডিটেলস পড়ব কি না নাকি শর্ট করে পড়ব এই এত কিছু তারা ভাবতে থাকে ভাবতে থাকে এবং তার জন্যই আমি আজকে তোমাদের সামনে চাইল্ড সাইকোলজি আর পেডাগি নিয়ে এসছি যাতে করে প্রত্যেকটা তোমরা তো বই ফলো করোই আমি জানি পেডাগির জন্য কিন্তু প্রত্যেকটা বইয়ের ভাষাও যাতে তোমাদের কাছে ইজিলি ক্লিয়ার হয়ে যায় এবং কতটা সহজ করে সেটা তোমরা পড়ে ফেলতে পারবে কতটা সহজভাবে তার কোশ্চেন আনসার করা যাবে তার জন্যই আমার আজকের ক্লাসটা ক্লিয়ার তো সবার কাছে চলো আজকে স্টার্ট করা যাক চাইল্ড সাইকোলজি অ্যান্ড পেডাগি ওকে আচ্ছা তোমাদের জন্য আমি আজকে যে কোডটা এনেছি থট অফ দ্য থট অফ দ্য ডে এনেছি সেটা হচ্ছে ডু হোয়াট ইজ রাইট নট হোয়াট ইজ ইজি মানে সবাই ভাবে যে যেটা ইজি সেটা করে ফেলাই ভালো কিন্তু একদমই না যেটা ঠিক সেটা করাই ভালো যেটা ইজি রাদার সেটার থেকে ওকে ক্লিয়ার চলো স্টার্ট করা যাক দেখো চাইল্ড সাইকোলজিতে আমি ফার্স্টে যেটা লিখেছি সেটা হচ্ছে বিকাশের ধারণা এবং শিখনের সঙ্গে সম্পর্ক মানে বিকাশের ধারণা বলতে কি কার বিকাশকে বোঝানো হচ্ছে বিকাশের ধারণা বলতে এখানে শিশুর বিকাশ শিশুর বিকাশকে বোঝানো হচ্ছে ক্লিয়ার তো সবার কাছে তাহলে বিকাশের ধারণা মানে শিশুর বিকাশের ধারণা এবং শিশুর শিখনের সঙ্গে সম্পর্ক কীরকম হতে পারে কীরকম হওয়া উচিত সেটাই আমি এখানে তুলে ধরেছি তোমাদের সামনে কি লিখেছি দেখো লিখেছি যে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য বৃদ্ধি এবং বিকাশের বিশেষ ভূমিকা আছে এই পরিবর্তনশীল পরিবেশটা আমি কেন লিখেছি কারণ সব সময় একটা শিশুর জন্য অ্যাটমসফিয়ার একই থাকবে না তার ছোটোবেলায় একরকম সে অ্যাটমসফিয়ার পায় সে যখন কিছুটা বড় হয় তখন একরকম পরিবেশ পায় এবং তার সাথে সাথে তার বড় হওয়ার সাথে সাথে পরিবেশটাও চেঞ্জ হতে থাকে তো তার জন্যই আমি লিখেছি পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য তোমরা সবাই অভিযোজন কথাটার মানে জানো কারণ আমরা যে রকম পরিবেশ পাই আমরা সব সময় চেষ্টা করি সেই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে शारिक बृद्धि मान शारिक बृद्धि शारिक विकास क्योंकि शुद्म्र शारिक बृद्धि शारिक विकास के बोझाना मानसिक बृद्धि विकास के बोझाना ক্লিয়ার তো তাহলে সবার কাছে তাহলে আমরা কি বললাম বিকাশের ধারণা এবং শিখনের সঙ্গে সম্পর্কটা কিভাবে হতে পারে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য বৃদ্ধি এবং বিকাশ এই দুটোরই ভূমিকা আছে কীরকম ভূমিকা আছে আমরা এই পরে পরে দেখতে থাকব তার পরের পয়েন্টে আমি কি লিখেছি দেখো পরের পয়েন্টে আমি লিখেছি মনস্তত্ত্ববেদ পেঁয়াজের মতে বিকাশের চারটি প্রক্রিয়া আছে মানে কি না শিশুর বিকাশের চারটি প্রক্রিয়া আছে কি কি প্রক্রিয়া যেমন হচ্ছে পরিণমন অভিজ্ঞতা মানসিক যোগাযোগ এবং ভারসাম্যকরণ তাহলে আমরা কি কি অভি কি কি পয়েন্টস আমরা পেয়েছি মনস্তত্ত্ব পেঁয়াজের মতে তাহলে মনস্তত্ত্ববিদ পেঁয়াজের মতে আমরা পেয়েছি পরিণমন অভিজ্ঞতা মানসিক যোগাযোগ এবং ভারসাম্যকরণ মানে শিশুর বিকাশের জন্য কিন্তু এই চারটি পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে চাইল্ড সাইকোলজি ওর পেডাগিতে যে মনস্তত্ত্ববিদ পেঁয়াজের মতে আমরা শিশুর বিকাশের জন্য কি কি স্টেপ পাই বা কি কি প্রক্রিয়া পাই সেগুলো হচ্ছে এই চারটে পরিণমন অভিজ্ঞতা মানসিক যোগাযোগ এবং ভারসাম্যকরণ ক্লিয়ার সবার কাছে আশা করি চলো আমরা নেক্সট পয়েন্টে যাব নেক্সট পয়েন্ট দেখে নেওয়া যাক কি আছে 
দেখো নেক্সট পয়েন্টে আমি কি লিখেছি শিশুর বিকাশ এবার শিশুর বিকাশ বলতে আমরা আসলে কি বুঝে থাকি সেটাই আমি এখানে ছোট করে লিখেছি কারণ অনেক বইতে অনেক জায়গায় অনেক ভাস্টলি ভাস্টলি লেখা থাকে কিন্তু আমি এখানে পুরোটাই ছোট করে তোমাদের সামনে এনেছি যাতে বুঝতে এবং পড়তে দুটোই সুবিধা হয় আচ্ছা কি লেখা আছে এখানে লিখেছে যে শিশুর বিকাশ বলতে শারীরিক মানসিক সামাজিক ও প্রাক্ষবিক বিকাশকে বোঝানো হয় তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম যে শিশুর বিকাশ মানে কিন্তু শুধুমাত্র শারীরিক বিকাশকে বোঝানো হয় না তার মানসিক বিকাশটাকেও তার সাথে ধরতে হবে ঠিক সেটাই আমি এখানে লিখেছি শারীরিক মানসিক সামাজিক এবং প্রাক্ষবিক প্রাক্ষবিক মানে কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা কি পেলাম শারীরিক মানসিক সামাজিক এবং প্রাক্ষবিক পুরো জিনিসটাকে বলা হয়ে থাকে কিন্তু শিশুর বিকাশ মানে শিশুর বিকাশের মধ্যে কিন্তু শুধু আমি একটা বলে শারীরিক বিকাশ তাহলে কিন্তু শিশুর বিকাশ বোঝায় না ক্লিয়ার তো সবার কাছে আচ্ছা নেক্সট পয়েন্ট আমি কি লিখেছি দেখো সাধারণত পরিবার বর্গ শিশুর শারীরিক বিকাশের প্রতি বেশি নজর দেওয়ার ফলে তার মানসিক বিকাশ অবহেলিত হয় তাহলে আমরা কি লিখলাম কি পেলাম এখান থেকে আমরা ছোট থেকেই দেখেছি ছোট থেকেই পরিবারে যারা কাছের মানুষরা আছে তারা সবাই চায় যে সব ছেলেমেয়েরা যাতে ভালো খেতে পায় ভালো পড়তে পায় সবাই এটা চায় তো সবাই কিন্তু সেদিক থেকে কি দেখছে শারীরিক বিকাশটা বেশি খেয়াল রাখে তার শরীর ভালো আছে কি না তার শরীর খারাপ হয়নি তো এই শারীরিক বিকাশগুলো তারা বেশি খেয়াল রাখে র্যাদার মানসিক বিকাশ ক্লিয়ার তো সবার কাছে কারণ মানসিক বিকাশ বলতে কিন্তু একটা শিশু নিজের মন থেকে কি চাইছে সেটাও জানার দরকার আছে কিন্তু বেশিরভাগ পরিবারের মানুষরাই কি করে যে সেই শিশুটা নিজের মন থেকে কি চাইছে সেটা না জেনে তারা কি চায় সেটা শিশুর ওপর চাপাতে চায় তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু শিশুর বিকাশ ঠিক মতো নাও হতে পারে ক্লিয়ার তো সবার কাছে তাহলে আমরা এখনো পর্যন্ত কি পেলাম যে শিশুর বিকাশ বলতে আমরা শুধুমাত্র শারীরিক বা মানসিক বুঝি না শারীরিক মানসিক সামাজিক এবং প্রাক্ষবিক এটাকে বুঝি এবং তার সাথে আরও কি পেয়েছি যে পরিবারবর্গ লোকেরা মানে পরিবারবর্গ শিশুর বিকাশ বলতে শারীরিক বিকাশের প্রতি বেশি নজর দেয় র্যাদার মানসিক বিকাশ মানসিক বিকাশের থেকে তাহলে আমরা কি পেলাম যে তার জন্যই মানসিক বিকাশ কিছুটা হলেও অবহেলিত হয় ক্লিয়ার তো এখনো পর্যন্ত কিন্তু তারপরে কি লিখেছি মানসিক বিকাশ ছাড়া একটা শিশুর যদি মানসিক বিকাশ না হয় তাহলে সেই মানসিক বিকাশ ছাড়া কিন্তু শিশুর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সর্বাঙ্গীন বিকাশ অসম্ভব মানে কি বললাম আমরা শিশুর যদি শারীরিক বিকাশটাই শুধু হয়েছে মানসিক বিকাশ যদি না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ মানে সব কিছুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার পক্ষে বিকাশ হওয়া তার বিকাশ হওয়া সম্ভব নয় তাহলে আমরা কি পেলাম যদি তার মানসিক বিকাশ অবহেলিত হয় তাহলে তার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সর্বাঙ্গীন বিকাশও অসম্ভব হয়ে পড়বে যদি সুসামঞ্জস্য সর্বাঙ্গীন বিকাশ আমাকে ঘটাতে হয় তাহলে কিন্তু তার মানসিক বিকাশের ওপরেও নজর রাখতে হবে ক্লিয়ার তো সবাই এখন তারপরে কি লিখেছে দেখো সেক্ষেত্রে পরিবারের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষিকার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কারণ হচ্ছে আমরা সব সবসময় এতক্ষণ ধরে পড়ে আসছিলাম পরিবারের লোকেরা পরিবারের মানুষজনেরা কিন্তু একটা শিশু পরিবার ছাড়াও আর কাদের সাথে মিশছে সেটাও আমাকে দেখতে হবে আর কাদের কাছে বেশিক্ষণ থাকছে সেটাও আমাকে দেখতে হবে তো তার জন্য আমরা কি বলতে পারি সে পরিবার ছাড়া বাড়ি ছাড়া আর কোথায় বেশিক্ষণ থাকে স্কুলে বেশিক্ষণ থাকে তার মানে তার স্কুলের বন্ধুরা স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা কিভাবে তার সাথে আচরণ করছে সেটাও কিন্তু দেখার দরকার আছে কারণ তাদেরও আচরণের পুরোপুরি প্রভাবটা কিন্তু শিশুর ওপরে পড়ে তো তার জন্যই আমরা এখানে বলবো যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা শিক্ষিকারও কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে কারণ একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা শিক্ষিকা ঠিক যেরকম শেখাবে শিশুটাও কিন্তু ঠিক সেরকমই শিখবে তো তার জন্যই তো তার জন্যই আমরা বলতে পারি যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষিকার এখানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে
তো আশা করি তোমাদের কাছে এই পয়েন্টটা সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে আমরা কি কি পেলাম এখন এখান থেকে পেলাম যে শিশুর বিকাশ বলতে শারীরিক বিকাশ মানসিক বিকাশ সামাজিক বিকাশ এবং প্রাক্ষবিক বিকাশ এই পুরোটাকে বোঝানো হয় সাধারণত পরিবারের লোকেরা শিশুর শারীরিক বিকাশের ওপর নজর দেয় এবং মানসিক বিকাশের ওপর নজর দেয় না তার জন্যই মানসিক বিকাশ অবহেলিত হয় কিন্তু মানসিক বিকাশ যদি অবহেলিত হয় তাহলে তার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ঘটা সম্ভব নয় এবং তার জন্যই পরিবারের লোকেদের সাথে সাথে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে কারণ শিশুরা তাদের কাছে অনেকটা সময় কাটায় ক্লিয়ার তো এখন সবার কাছে চলো আমরা নেক্সট পয়েন্ট দেখব शारीरिक बृद्धि मानसिक विकास होता क्योंकि धरा होना हाँ तरह बृद्धि मान विकास क्लियर तो सब तो मैं कि विकास अवश्य बृद्धिर फले घटे विकास हवा मान कृद्धि होते कि मानी दाड़ा ना एकदम ही बृद्धि हम विकास क्लियर ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट की बोल से নেক্সট পয়েন্টে আমি লিখেছি বিকাশের বৈশিষ্ট্য মানে শিশুর বিকাশের কি কি বৈশিষ্ট্য আমরা পেয়ে থাকি সেই নিয়ে আমি এখানে একটু আলোচনা করেছি কি লিখেছি দেখো লিখেছি যে বিকাশ হলো একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির ক্ষমতার সূচনা বৃদ্ধি করে এবং জাতিকে উৎকর্ষতার সঙ্গে কার্য সম্পাদনে সাহায্য করে তাহলে আমরা বিকাশ কথাটা বলতে আসলে কি বুঝে থাকি বিকাশ কথাটা বলতে আসলে বুঝে থাকি যে এটা হলো এমন একটা প্রক্রিয়া যেটা ব্যক্তির ক্ষমতার সূচনা বৃদ্ধি করে মানে ব্যক্তির যা ক্ষমতা আছে তার থেকেও বেশি ক্ষমতা হতে পারে যদি বিকাশ হয়ে থাকে ক্লিয়ার সবার কাছে তারপরে বলেছি এবং তার সাথে সাথে কি হয়ে থাকে জাতিকে উৎকর্ষতার সঙ্গে কার্য সম্পাদনে সাহায্য করে উৎকর্ষতা মানে কিন্তু হচ্ছে খুব উৎকৃষ্ট মানের খুব ভালো মানের খুব ইম্প্রুভড ওয়ে তাহলে আমরা কি পেলাম খুব ইম্প্রুভড ওয়েতে মানে খুব উন্নত ভাবে কার্য সম্পাদন মানে কাজকর্ম কাজকর্মতে সাহায্য করতে পারে একমাত্র কিন্তু বিকাশ তো তার জন্যই কিন্তু শিশুর বিকাশটা খুবই আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট এবং তার জন্যই ডাব্লিউ বি এসএসসি শিশু বিকাশের ওপর কিন্তু আলাদা করে সিলেবাসই তৈরি করে ফেলেছে এবং কোশ্চেনও তোমাদেরকে হাতে দিয়ে দিচ্ছে এবং তার জন্য আমরা কি পড়বো এখন বিকাশের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আরও কিছু তথ্য আমরা এখন পড়ে দেব এখনো পর্যন্ত সবাইয়ের কাছে ক্লিয়ার তো চলো আমরা নেক্সট পয়েন্ট দেখব परिवर्तन शिखन फले विकाश घटे परिकल्पना प्रयोजन संगे मिथस्क्रियार फले शिशु जो अभिज्ञता अर्जन कर तरह समन्वय हल विकास की বলেছে যে আচরণের পরিবর্তন এবং জিনিসপত্র শেখা যে কোনো জিনিস যে কোনো আচরণ বা যে কোনো পড়াশোনা বা যে কোনো জিনিস শেখার ফলেও শিশুর বিকাশ ঘটতে পারে ঠিক আছে শিশুর বিকাশ ঘটে কিন্তু এর জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন পরিকল্পনাটা কিরকম না আমার মনে হলো যে আমার যা খুশি আমি শিশুর সাথে তাই করতে পারি মানে আমার যে স্কুলে ইচ্ছা আমি সেই স্কুলে ভর্তি করতে পারি যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যেতে পারি কিন্তু এই জিনিসটা আসলে ঠিক না কেন ঠিক না কারণ এই যে আমরা বলছি যে শিশুর বিকাশ কিন্তু আসলে শিশুর মানসিক বিকাশকে বোঝানো হয় আর এই শিশুর মানসিক বিকাশ কিন্তু শিশু কি চাইছে তার উপরে ডিপেন্ড করে তো সুতরাং আমার পরিকল্পনা করতে হবে যে শিশু কি চায় শিশু আসলে কি মোটিভটার কি শিশু আসলে কোন জিনিসগুলো পছন্দ করে কোন জিনিসগুলো পছন্দ করে না এক একজন শিশু এক এক রকম হয় তো তার জন্যই কিন্তু এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করাটাই উচিত ক্লিয়ার সবার কাছে নেক্সট আমরা কি বলেছি পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া মানে হচ্ছে পরিবেশ যেরকম মানে এখন আমার পরিবেশটা খুবই ডিফিকাল্ট যাচ্ছে বা পরিবেশ খুবই ইজি আছে বা পরিবেশের সবাই যেরকম চাইছে বা পরিবেশের সবাই যেরকম চাইছে না এই জিনিসটার সাথে মানানোটাই কিন্তু পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া 
ক্লিয়ার তো সবার কাছে আচ্ছা তাহলে পরিবেশের সঙ্গে মিথস ক্লিয়ার ফলে শিশু যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে মানে পরিবেশের সাথে ও যে সমস্ত কাজকর্মগুলো করে চলেছে বা যে সমস্ত কাজকর্মগুলো দেখে চলেছে সেই সমস্ত কাজকর্মগুলো থেকে শিশু যে অভিজ্ঞতাটা নিজে অর্জন করছে সেটারই সমন্বয় হলো বিকাশ ক্লিয়ার সবার কাছে তাহলে শিখনের ফলে বিকাশ বলতে কিন্তু আমরা এটাকেই বুঝে থাকি ওকে চলো আমরা নেক্সট পয়েন্ট দেখব দেখো নেক্সট পয়েন্টে আমি কি লিখেছি ওখানে আমি এক নাম্বার পয়েন্ট পেয়েছিল পেয়েছিলাম এটা হচ্ছে দু নাম্বার পয়েন্ট দু নাম্বার পয়েন্টে আমি কি বলেছি বিকাশ একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া বিকাশ কোনো বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া নয় এখন বিকাশ ঘটলো পরে বিকাশ ঘটলো না আবার তারপরে বিকাশ ঘটলো এরকম ভাবে বিকাশ ঘটে না তো সুতরাং এটা কোনো ভাবেই বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হতে পারে না এটা পুরোটাই একটা নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া কেন বলেছি লিখেছি দেখো ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত বিকাশ ঘটে যদিও বিকাশের হারের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতে পারে মানে কি শিশু যখন থেকে জন্মাচ্ছে তখন থেকে এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত মানে শিশুর জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কিন্তু পুরো সময়টা ধরেই তার বিকাশ ঘটতে পারে এরকম ভাবা সম্পূর্ণ ভুল যে একজন শিশু অনেক পরিণত বয়সের হয়ে গেছে তার জন্য আর তার কোনো বিকাশ ঘটতে পারে না একদমই কিন্তু না কারণ আমরা জানি আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তে অনেক অনেক কিছু জিনিস শিখে থাকি বা প্রত্যেকটা জিনিস থেকে আমরা অনেক অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকি তো এই অভিজ্ঞতা অর্জন করা এবং বিভিন্ন জিনিস শেখা এগুলো থেকেই আমরা এখনো পর্যন্ত পড়ে এসছি যে বিকাশ ঘটে তাই তো তাহলে সেখান থেকে আমরা কি বলতে পারি যে ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে একদম আমৃত্যু পর্যন্ত মানে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিকাশ ঘটে যদিও বিকাশের হার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতে পারে মানে বিকাশ কখনো কিছুটা কম হতে পারে বা কখনো কিছুটা বেশিও হতে পারে সেটা হতেই পারে কারণ যেরকম ইভেন্ট ঘটেছে যেরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে সে অনুযায়ী বিকাশ ঘটবে যেরকম আমরা শিখেছি সে অনুযায়ী বিকাশ ঘটবে তো তার জন্যই কিন্তু হ্রাস বৃদ্ধি কম বেশি ঘটতে ঘটতে পারে কিন্তু বিকাশ কিন্তু ঘটবেই ক্লিয়ার ওকে চলো নেক্সট পয়েন্টে আমরা কি বলেছি তিন নাম্বার পয়েন্ট আমি বলেছি ব্যক্তির বিভিন্ন বিকাশগুলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত তো ব্যক্তির বিভিন্ন বিকাশগুলো একে অপরের সাথে যুক্ত তাহলে কেন একে অপরের সাথে যুক্ত কারণ আমরা যে পড়ছিলাম যে শিশুর দৈহিক মানসিক প্রাক্ষোভিক এই সবকটা বিকাশ হলে তবেই আমরা বিকাশ বলবো তো তার জন্যই এখানেও সেটাই আমি বলেছি দেখো ব্যক্তির দৈহিক মানসিক সামাজিক এবং প্রাক্ষোভিক বিকাশগুলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং নির্ভরশীল মানে আমি কি বলতে চাইলাম কোনো একটা ব্যক্তির দৈহিক বিকাশ ঘটেছে মানসিক বিকাশ ঘটেনি তাহলে কি আমি বলতে পারি সেটা বিকাশ ঘটেছে একদমই পারছি না তো সেটাকে বলতে বিকাশ তার মানে আমার দৈহিক বিকাশের সাথে সাথে মানসিক বিকাশও ঘটতে হবে তার মানে দৈহিক বিকাশের সাথে সাথে মানসিক বিকাশও হলো যুক্ত তাহলে মানসিক বিকাশ ঘটলে আমার সামাজিক বিকাশও ঘটার দরকার আছে কারণ আমরা সবাই সামাজিক জীব আমাদেরকে আসলে সমাজেই থাকতে হবে তার মানে সামাজিক বিকাশটা ঘটতে হবে তাহলে কি দৈহিক বিকাশের সাথে মানসিক বিকাশও ঘটতে লাগলো আবার সামাজিক বিকাশও ঘটতে লাগলো তাহলে অলরেডি তিনটে বিকাশ ঘটতেই হচ্ছে তার সাথে আমি আরো কি বলেছি প্রাক্ষোভিক বিকাশ প্রাক্ষোভিক বিকাশ মানে আমার চারপাশে আরো যা যা কিছু ঘটছে সেই অনুযায়ী আমার বিকাশটা ঘটার দরকার আছে তাহলে অবশ্যই আমরা আগেও পড়লাম যে চারপাশে আরো যা যা কিছু ঘটছে সেখান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি আমরা অনেক কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি তো তার মানে কিন্তু এখান থেকেও আমার বিকাশটা সম্ভব হচ্ছে তার মানে শুধু দৈহিক শুধু মানসিক শুধু সামাজিক শুধু প্রাক্ষোভিক বলে কোনো বিকাশ হয় না শিশুর বিকাশ বলতে গেলে কিন্তু পুরোটাকেই বোঝানো হবে দৈহিক মানসিক সামাজিক প্রাক্ষোভিক ক্লিয়ার তার জন্যই আমি বলেছি এই প্রত্যেকটা বিকাশ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং নির্ভরশীল ওকে ক্লিয়ার তো সবার কাছে আচ্ছা নেক্সট পয়েন্টে কি লিখেছি দেখো নেক্সট পয়েন্টে আমি লিখেছি যে বিকাশ একটি ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া চার নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে কি বিকাশ একটি ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া এই ব্যক্তিগত প্রক্রিয়াটা আমি কেন বললাম না আমি আগে বলেছিলাম যে মানুষের বিকাশ আসলে মানুষের ওপরেই ডিপেন্ড করে শিশুর বিকাশ কিন্তু কিছুটা শিশুর ওপরেও ডিপেন্ড করবে তো শিশুর ওপরে ডিপেন্ড করছে মানে কি এটা শিশুর নিজের ওপর ব্যক্তিগত জিনিসটা হয়ে যাচ্ছে তার জন্যই আমি বলেছি বিকাশ একটি ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া কারণ শিশুর যত বেশি ইচ্ছা হবে এই জিনিসটা শিখবো ওই জিনিসটা করব এখানটা দেখি কি 
হয়েছে ওখানে যাই কি হয়েছে তার কিন্তু বিকাশটা আরো বেশি হওয়া সম্ভব ক্লিয়ার তো তার জন্য দেখো এখানে কি লিখেছি আমি দৈহিক মানসিক সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পার্থক্য শুধু একই এটাই যে একই ব্যক্তির বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন হারে হয়ে থাকে মানে আমি কি বলতে চাইলাম বিকাশ তো হচ্ছে আমরা আগের পয়েন্টটাও পড়েছিলাম যে বিকাশের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে মানে বিকাশ কিন্তু কম বেশি হয়ে থাকে এবং তারপরেও আমি ওই জন্য বলে দিয়েছি যে দৈহিক মানসিক সামাজিক সবকটা বিকাশই হচ্ছে কিন্তু তারপরেও বিকাশের কম বেশি ঘটতে পারে সেটা কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে কারণ যে ব্যক্তি যেরকম সেই অনুযায়ী তার বিকাশ ঘটতে পারে ক্লিয়ার তো তার জন্যই আমি লিখেছি একই ব্যক্তির বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন হারে বিকাশ হয়ে থাকে অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো শিশুরা শিশু বয়সে অনেক বেশি কিছু শিখতে চাইছে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে শিশুরা শিশু বয়সে যখন ছোট একদম ছোট ছিল বেশি কিছু শিখতে যায়নি কিন্তু যখন বড় হচ্ছে তখন আরও অনেক বেশি কিছু শিখতে চাইছে তো তার জন্যই আমি বললাম যে এটা ব্যক্তিগত ডিপেন্ড করে ব্যক্তির উপরে ডিপেন্ড করে তার ব্যক্তি ভেতর থেকে কি চাইছে তার উপরে ডিপেন্ড করে তার জন্য আমরা আমরা এটা লিখেছি যে আসলে শিশু বিকাশ হচ্ছে একটি ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া ক্লিয়ার সবার কাছে নেক্সট পয়েন্ট আমি কি লিখেছি পাঁচ নম্বর পয়েন্টে আমি লিখেছি বিকাশ সামগ্রিক ক্ষেত্রে বিশেষের দিকে ঘটে মানে সামগ্রিক থেকে এটা সামগ্রিক থেকে লিখলে ভালো হবে বুঝতে সুবিধা হবে দেখো বিকাশ সামগ্রিক থেকে বিশেষের দিক সামগ্রিক মানে কিন্তু ওভারঅল বোঝানো হচ্ছে তো ওভারঅল থেকে আসলে কোনো একটা বিশেষ যেটা তার সব থেকে ভালো লেগেছে শিশুর সেই রকম দিকে কিন্তু তার বিকাশটা ঘটতে থাকে ক্লিয়ার তো সবার কাছে তাই দেখো আমি কি লিখে দিয়েছি এখানে প্রতিটি বিকাশই সামগ্রিক থেকে বিশেষের দিকে ঘটে তারপরে লিখেছি বিকাশের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত পার্থক্য স্ত্রী পুরুষের মধ্যে দেখা যায় যেরকম কি যেরকম আমি কি লিখেছি যে বিকাশের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত পার্থক্য লিঙ্গগত পার্থক্যটা আমি কেন লিখলাম না তোমরা জানো যে ছেলে মেয়ে দুজনের ক্ষেত্রে বিকাশটা অনেক সময় একই রকম হয়ে থাকে না কেন আলাদা হয়ে থাকে না আলাদা হয়ে থাকে এই কারণেই কারণ লিখে দিচ্ছি আমি বালিকাদের বয়স সন্ধিক্ষণ এখানেই লিখলাম বালিকাদের বয়স সন্ধিক্ষণ অনেক তাড়াতাড়ি হয় তাহলে আমরা কি লিখেছি বালকদের থেকে মানে ছেলেদের থেকে মেয়েদের বালিকাদের বয়স সন্ধিক্ষণ অনেক তাড়াতাড়ি হয় তার জন্যই কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে বালিকারা অনেক বেশি তাড়াতাড়ি আগে পরিণত হয় বালকদের থেকে তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে লিঙ্গগত যে পার্থক্যটা আমি বললাম এই পার্থক্যের জন্য বিকাশের হেরফের ঘটে থাকে সেটা কিন্তু আসলে ঠিকই যে বিকাশের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত পার্থক্যটাও কিন্তু দেখা যায় কারণ বালিকা আর বালকদের একই রকম ভাবে অনেক সময় বিকাশ ঘটে না অনেক সময় বালিকারা বেশি পরিণত হয়ে থাকে কারণ তাদের বয়স সন্ধিক্ষণটা অনেক তাড়াতাড়ি চলে আসে তাদের লাইফে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু অনেকটা পরে আসে তো তার জন্যই আমরা এটা বলতে পারি যে লিঙ্গগত পার্থক্যের ক্ষেত্রেও অনেক সময় এর হেরফের দেখা যায় ক্লিয়ার তো সবার কাছে আচ্ছা দেখো এটা আমি এখানে লিখে দিয়েছি ভালো করে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিকাশের পার্থক্য দেখা যায় আর বালিকা বালিকারা বালকদের থেকে অনেক আগে পরিণত হয় বালিকাদের বয়স সন্ধিকাল বালকদের থেকে অনেক আগে আসে পরিষ্কার করে সুন্দর করে আবার তোমাদের কাছে আমি নিয়ে চলে এসছি এই পয়েন্টটাকে যাতে কোনোভাবে বুঝতে অসুবিধা না হয় যে আসলে লিঙ্গগত পার্থক্যটা আমি কেন বলতে চেয়েছি আচ্ছা এটা একটু টাইপিং মিস্টেক হয়ে গেছে এটা কিন্তু গত হবে লিঙ্গগত পার্থক্য 
क्लियर तो सवार का लिंगगत पार्थक्य क्षेत्र विकास हेरफेर घटे से जिने तो युकु क्लस मध्य अनेकटा जिन शिखे फेले से शिश्र विकास सम्बन्धे आसले की कि भावते परि आसले दैहिक विकास ना मानसिक विकास ना सामाजिक विकास ना प्राक्षभिक विकास को धरब आसले पुरोटा के धरब तो से ही जिनगूल भलोक जिने नहीं तरह साथ जिने विकास पार्थक्य शिश्र पसंद हो शुर भलो लेगे से दिखे से झुकते थके अनेक बस एगोते थके तो अनेकटा विकास पार्थक्य हो शिक्षण विकास घटे मानी जिन शिखी अभिज्ञता गो अर्जन कर इम्पर्टेंट कमेंट करो तुम्हारा डिस्काउंट पे जाए तो आज के जो यटुकू थैंक यू